。中共中央政治局委员、外交部长王毅时隔七年再次到访澳大利亚。当地时间二十号，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉会见到访的王毅，双方就中澳关系重回正轨表示欣慰。同日，王毅还同澳外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。对于澳大利亚国内高度关注的中方是否会取消进口葡萄酒的惩罚性关税，王毅透露已得到妥善处理，本月会公布结果。在与澳总理阿尔巴尼斯会见期间，王毅向阿尔巴尼斯转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，在两国领导人战略引领下，中澳关系遇到的障碍逐一得到克服，中澳关系实现了第二次重要转变。这完全符合澳国家和人民的根本和长远利益，也完全符合当前时代发展的潮流。历史将会证明这一决断是正确的。王毅强调，中澳关系既然已经回到正轨，明确了前进方向，双方就。应坚定向前走，不犹豫，不彷徨，不开倒车，携手开创两国关系更加光明的未来。中方愿同澳方一道，以习近平主席成功对澳进行国事访问时周和中澳建立全面战略伙伴关系十周年为契机，进一步密切高层交往，恢复两国间对话机制，深化各领域互利合作，本着相互尊重态度，管控和超越分歧。共同推动构建更加成熟、稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。阿尔巴尼斯请王毅向中国领导人转达诚挚问候。阿尔巴尼斯表示，澳方欣慰地看到近两年来澳中关系重回正确的方向，贸易、投资和民间往来重现活跃，不断释放出积极信号，并取得重要突破。澳方高度评价中国取得的发展和脱贫成就，愿同中方密切高层交往，深化各领域互利合作。澳中关系不应由差异和分歧来决定，应尽可能寻找双方利益共同点。同时，阿尔巴尼斯强调，澳方一直奉行一个中国政策，这是澳两党共识，将继续予以坚持。澳大利亚在未来和中国的关系，我想应该建立在两国共同发展的基础之上。传统的地缘政治对抗和大国安全竞争已经过时了，澳大利亚应该从本国人民的利益出发。呃，拒绝为其他国家的错误战略目标火中取栗。二十号，王毅在澳大利亚首都堪培拉议会大楼与澳外长黄英贤举行了第七轮中澳外交与战略对话。王毅表示，过去十年，中澳关系的跌宕起伏，既给我们留下了需要汲取的教训，也积累了值得珍惜的经验。最根本的是坚持相互尊重，最关键的是坚持求同存异，最重要的是坚持互利共赢，最宝贵的是坚持独立自主。我们尊重澳方选择的制度和道路，同样在涉及到中国的主权、尊严和正当关切上，我们当然希望澳方也能够继续恪守建交的时候以及之后啊澳方所做出的一系列的承诺。予以尊重，并且加以妥善的处理。王毅还表示，中方愿同澳方进一步筹备好两国的高层交往，全面重启并利用好各领域建立的磋商对话机制。希望澳方采取切实措施，维护市场经济原则和公平竞争规则，为中国企业在澳投资经营提供公平、公正、透明、非歧视的营商环境。对于王毅此访，澳大利亚关注的焦点之一就是中方是否会取消对自澳大利亚进口葡萄酒的惩罚性关。关税。中国商务部发言人近日谈及相关问题时表示，接下来商务部将在综合考虑各方评论意见的基础上，依法案调查程序做出最终的复审裁决。王毅在与黄英贤的会面中透露了最新进展。在两国关系关系改善向好的带动之下，我们双方都愿意以更加积极的态度来妥善解决面临的一些悬案。最新的进展就是，葡萄酒案已经得到了妥善的处理。本月底，中方将发布最终的裁决的结果。王毅在会上还阐述了中方在台湾、涉港、涉疆、涉藏、南海等问题上的原则立场，强调中澳两国之间没有历史恩怨纠缠，没有根本利害冲突，共同利益远大于分歧。双方要践行尊重国家主权和领土完整这一国际法基本准则，尊重彼此核心利益和重大关切，推动两国关系持续稳定健康发展。
。黄英贤则表示，澳中两国在历史、贸易、文化等方面联系密切，双方是全面战略合作伙伴，同处一个地区不应让分歧定义澳中关系。China will always be China, Australia will always be Australia.、Uh, however, we want to continue to engage,、uh, to cooperate where we can and disagree where we must. And to manage these differences wisely. 双方一致同意恢复并建立各领域对话，并使其发挥切实作用，推动两国外交、经贸、科技、教育、执法等主管部门开展更多合作，积极考虑开展海洋事务对话。双方同意采取进一步措施，便利两国人员往来。中澳高级别对话会议自2014年以来每年举行一次，成为讨论两国关切问题的平台。但从2018年以来，澳大利亚政府在禁止中国公司华为参与澳 5G 网络建设等一系列问题上充当美国急先锋，造成中澳关系跌入谷底，包括外交与战略对话在内的交流机制也一度中断。自2022年5月阿尔巴尼斯就任澳总理以来，该国的对华政策开始逐渐调整，双边高层交往也逐渐恢复。从2022年底开始，阿尔巴尼斯、黄英贤以及贸易部长法瑞尔等高级官员陆续访华。当年十二月，王毅在北京同澳外长黄英贤举行第六轮中澳外交与战略对话。经过双方共同努力，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复。二十号当天，王毅还同澳大利亚工商、战略等各界人士座谈。王毅对澳各界人士长期秉持对华友好理念，积极促进中澳互利合作表示赞赏。王毅表示，中国奉行互利共赢的开放战略，对外开放的大门越开越大，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，积极参加应对气变国际合作，不断以中国新发展为世界提供新机遇。在结束堪培拉之行后，王毅转往悉尼，这是他这次访问新西兰和澳大利亚两国的最后一站。两国关系上升的阶段也提供了相关的经验，那就是中国和澳大利亚两个国家在资源禀赋、社会文化还有产业链分工上都有巨大的互补和互利空间。啊，我想这样的一个巨大的空间，在将来应该被更加良性的利用起来。有观察指出，近一年多来，中澳关系逐渐走出此前持续数年的低位徘徊，呈现出改善发展的势头。王毅此访则有助于加强对话合作，进一步推动双边关系稳定健康发展。但同时，也要注意到，作为奥库斯与五眼联盟成员，在推动对华关系回稳发展的过程中，澳方仍坚持配合美国的印太战略，很大程度上对中澳关系的进一步向好发展增加了很大的不确定性。这种良性关系能否延续，主要还是取决于澳方接下来的表现。因为中国对澳大利亚的政策和立场是明确而稳定的，就是从两国人民根本利益出发，求同存异，互利共赢。那么澳大利亚作为五眼联盟和奥克斯同盟的国家，它的对华政策在很大程度上会受到。对美政策的影响。近日，国务院办公厅关于印发《扎实推进高水平对外开放、更大力度吸引和利用外资行动方案》的通知。二十号，国务院新闻办公室举行与之相关的例行吹风会。来看深圳卫视驻京记者从现场发回的报道。外资准入一直是扩大开放的风向标。今年的政府工作报告提出关于吸引外资的几项措施，分别是稳步扩大制度性开放、继续放宽外资市场准入，以及提升外资服务保障水平。那在今天的会上，相关负责人就昨天发布的吸引外资行动方案有关情况做了介绍。那我注意到，此次公布的行动方案是继去年八月外资二十四条出台后的右翼稳外资新政。那其实不仅是本场发布会，周一举行的一二月份国民经济运行情况发布会上。国家统计局新闻发言人就表示，随着各项宏观政策发力显效，今年一二月份国民经济稳中有升。未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效，投资有望保持继续平稳增长。吹风会上，国家发展改革委秘书长五号介绍，行动方案的出台再次表明了我们对吸引外资工作的高度重视，以高水平对外开放加强与世界经济的良性互动，以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。行动方案将进一步拓宽外商投资空间，进一步优化营商环境，进一步提升要素跨境流动便利化水平。对于有媒体提问去年以来外资利用规模有所下降的问题，五号回应称，这反映了大家对中国继续扩大开放的关切。但值得强调的是，中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大。中国是经济全球化的坚定支持者、维护者。今年一月。
联合国贸易和发展会议发表的全球投资趋势观察显示，扣除跨国企业投资中转地因素以后啊，二零二三年全球跨境投资下降了百分之十八。所以在这样的一个大的环境下，中国吸引外资规模呢，应该保持了较好的态势。去年中国新设外资企业数量。增长了百分之三十九点七，我们相信，对于跨国公司而言，与中国同行就是与与机遇同行，投资中国就是投资未来。来华呃办企业的数量的增长，这是一个好现象，那么就说明了有更多的外商看好中国，投资中国，这可以归因于呃中国的稳定的。政治环境、广阔的市场前景和日益完善的基础设施。那么，企业新设立之后呢？呃，资金投入多少，实际到位多少，它有一个时差，也就是滞后性。中国人民银行国际司负责人周宇介绍，人民银行主动加强与其他国家的金融管理部门和一些国际金融组织、外资金融机构，特别是很多跨国大型银行的沟通交流。这些工作在稳外资方面起到了非常积极的作用。成立了两个这个工作组。一个是这个中美的金融工作组，一个是这个中欧的金融领域的工作组。那么这也是第一次，啊，人民银行和这个美欧这两个全球最呃主要的经济体成立在金融领域的这个专门的沟通和协调的这样的一个机制。那么目前来看呢，这个中美金融工作组已经开过三次会了。然后昨天呢，我们刚刚召开了这个中欧金融工作组成立以来的第一次呃机制性的会议。那么呃，同时呢，我们和这个金砖国家，还有我们周边的一些这个亚洲国家，都有类似的这样的一些合作和交流的机制。郑瑞是注意到，外资企业投资中国热情不减。今年以来，跨国企业家们或组团、或单飞，频频到访中国寻找商机。一月份，有 AI 教父之称的美国英伟达公司 CEO 黄仁勋访华，期间参加中国业务部门年会，并穿上东北大花袄扭秧歌，场面十分欢乐。二月底，美国最大的企业家行会组织美国商会，由会长兼首席执行官苏珊娜·克拉克率团访华，获中方高规格接待。欧洲国家也不甘落后。德新社报道称，德国总理舒尔茨或将在四月带领一个庞大的商界代表团访华。外资呢是连接中国经济双循环的一个重要纽带。呃，外资并不是中国经济发展可有可无的补充，相反，它和国资、民资一起构成拉动投资的三驾马车。那么外资对 GDP 的实际贡献呢，在百分之二十到百分之三十四之间，也在中国提升全球产业链供应链地位的过程中发挥了重要的作用。而美国苹果公司 CEO 库克目前正在上海。二十号，库克在他的微博账户上发布一条与中国演员郑恺在上海外滩漫步并品尝传统上海早餐的视频，两人还以东方明珠电视塔为背景留念，并配文“农好上海”，回到这座非凡的城市总是。令我特别欣喜。新加坡联合早报报道称，苹果最新款手机在中国的销售出现下滑。尽管如此，中国对苹果而言仍是一个重要市场，拥有全球最大的智能手机消费群。苹果手表等生态系统配件的销售增长潜力巨大。据悉，库克此行是为二十一号开张的上海静安苹果门店造势。近日，在接受深圳卫视采访时，华南美国商会会长哈利·塞亚丁也解释了美国企业继续看好中国的原因。In recent years, the U.S. interest rates and exchange rates has led to some capital flowing back to the United States.、Uh, the MGM South China has maintained its operation in China. Does it indicate a long-term optimism about Chinese economy and market? And certainly, you know, American companies remain positive on uh, uh, the reinvestments in South China. Actually, we know that uh, uh, some 76% of the companies we studied will be reinvesting. In 2024, and we do know that、uh, within one, two, or three years, that China will fully recover, and we certainly want to continue to be a part of、uh, China's development, and、uh, we want to move、uh, forward by investment in order to capture additional market share. 塞亚丁还指出，在中国政府推动高质量发展的思路下，中国经济正在进行转型，这必然意味着市场环境的转变。如果在华外企不转换商业模式，就会跟不上中国发展节奏。
。他认为这是近期不少外国企业家纷纷来中国的原因，他们想亲身体验中国市场的脉动，从中寻找商业机遇。中国人民大学重阳金融研究院宏观经济研究部主任蔡同娟对深圳卫视表示：“中国优化营商环境的经验受到发展中国家的重视，多个发展中国家与中国共同组成投资便利化之友。中国还在世贸组织框架下推动国际社会共同促进投资便利化，具有里程碑意义。”前段时间，嗯，在中国的大力推动下，世贸组织一百二十多个成员国签署了呃投资便利化协定。那么这是全球第一个呃多边投资协定。那么在当前世界经济增长预期比较低的背景下，会有助于提升全球投资者对呃投资监管政策的稳定性和可预期性。那么对于提振全球投资信心、促进全球投资稳定增长具有重要的意义。香港特区立法会十九号全票通过《维护国家安全条例》。并将于二十三号正式刊宪生效。香港各界高度评价香港履行维护国家安全的限制责任，为香港历史翻开新的一页。期待在更高水平的安全保障下，香港轻装上阵，集中精力谋发展，拼经济，惠民生，开启由治及新新篇章。二十号，国家安全部发表文章称，香港特别行政区维护国家安全条例的全票通过，标志着缠绕香港二十七年的《香港基本法》第二十三条立法成功落地，是一国两制实践又一具有里程碑意义的大事，是依法履行限制责任的生动实践，是立法程序公开透明的生动实践，是直面风险、堵塞漏洞的生动实践，是尊重人权、护航发展的生动实践。在谈及二十三条立法，香港各界人士均表示有利于香港的经济发展。二十号，香港特区政府政务司司长陈国基出席维园花展后表示，为二十三条立法后香港基本安全得到保障，香港前途有如花展中的花卉一样灿烂。特区政府未来会更集中改善经济及民生，让香港成为宜居地方。全国港澳研究会副会长谭耀宗则形容，通过法律后可放下心头大石，香港可以放心发展经济。财政司司长陈茂波表示，金融及商界的持份者均非常认同《基本法》二十三条立法，对巩固和提升香港国际金融中心的地位至为重要，有助保障企业在港的营运与投资。即系如果我哋冇啲咁嘅法例嘅话呢，咁我哋好危险嘅。啊！有啲人形容呢，啊，你屋企唔可以大開中門，門都冇隻，咁人咪容易俾人入嚟呢，啊，侵襲啊，偷竊啊，啊，做好多破壞嘅嘢咯。咁而家我哋冇啊，啊，安裝返啲門嚇，咁、啊、咪保障自己嘅咁解啫嘛。有观察指，为了保护香港营商环境，二十三条立法采取了针对性更强、对商业交流影响较低的境外干预罪，而不是西方国家较为普遍、规管范围更宽的外国影响力登记制度。香港特区立法会议员荣海恩表示，这能够减少商界的顾虑，还能减少商界投资的风险，有助香港巩固国际金融中心的地位和优势。相信不少国际商界将更有信心在港投资营商。香港特区政府引进第二批，共二十五家重点企业，二十号举行签约仪式，涵盖医疗、创新科技、物流等行业，投资共一百四十亿港元，未来数年为香港带来一点三万个职位，其中六家来自美国。新引进的重点企业希望利用香港平台发展及巩固好内地市场。Hong Kong serves as a super connector and super value adder for international companies. Eager to enter the Chinese market, and for mainland Chinese companies willing to expand their global presence. 香港特区政府表示，引进重点企业办公室未来会与逾三百家企业洽商落户。它就会更好的去保障香港的投资者，所有香港的市场主体，他们的投资兴业，他们的正常的经营活动，就能得到法律的很好的一个保障。他就能够为这个营商环境啊，哎，去进一步的优化和提升。所有的国家和地区，如果要有高质量的发展，要有长期的稳定繁荣，那么他都需要去统筹安全和发展的关系。啊，因为安全和发展它不是矛盾的，它是统一的。安全是发展的前提啊，有了国家安全这样一个保障，这样一个基础。那么，香港就有了更好的发展条件。
更好的发展环境。需要指出的是，香港定立维护国家安全条例，打击的是极少数危害国家安全的违法犯罪分子，保护的是绝大多数人的人权自由。但美国、英国等西方国家和部分国际机构却接连跳出来对条例说三道四、指手画脚，并抹黑称，特区政府仓促完成立法程序，将损害香港法治、自治以及权利和自由。对此，香港特区政府二十号发表声明，坚决反对和强烈谴责一些西方国家在《基本法》二十三条通过后做出的抹黑诋毁。发言人表示，这些言论不但歪曲事实、颠倒是非，也全然漠视香港特区立法的限制责任和实际需要，以及该法律订立后对经济发展和人权保障所带来的正面效果。根据联合国宪章为基础的国际法及国际惯例，维护国家安全是所有主权国家的固有权利。很多普通法司法管辖区都制定了多部维护国家安全的法律。恶意抹黑维护国家安全条例的反华分子，却对此视而不见，大放厥词，是典型的政治霸权和虚伪的双标。西方国家想我哋冇，因为佢想破坏香港嘅安宁。想破壞香港嘅秩序，咁我哋香港市民一定要弄清楚呢一點。你話破壞人權、破壞法治，二零一九年呢，通街汽油彈，日日都示威，日日都打打交。點解嗰時佢哋唔出嚟話影響人權、影響誒呢、呃這個誒、呃、個人嘅權利呢？香港特区政府保安局也发表声明，对英国外相卡梅伦以不实和偏颇的言论诋毁条例表示强烈不满和坚决反对。保安局局长邓炳强表示，卡梅伦一再针对条例做出失实和无理言论，纯属政治抹黑，是卑劣的政治伎俩。邓炳强还重申，中英联合声明的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方干预回归后香港事务的权利。英方对回归后的香港无主。权无治权，也无监督权。英国应立即停止干预属于中国内政的香港事务。全国港澳研究会副会长谭耀宗接受深圳卫视驻港记者采访时，也直斥部分西方国家和机构的双标。试问有边个国家冇类似嘅法例咧？吓、啊，如果以啊英美嚟讲咧，佢哋嘅法例咧就比我哋而家诶诶刚立嘅法例咧，仲更加严厉。咁所以呢，我哋認為佢哋呢種嘅雙重標準嘅態度咧，係絕對唔合理嘅。我哋亦都咧歡迎咧，係誒各國啊嘅朋友啊嚟香港，真正睇下我哋而家。个社会系咪比以前仲更加稳定咗？在二十号的外交部例行记者会上，发言人林健表示，中方对个别国家和机构诋毁抹黑香港维护国家安全条例表示强烈不满和坚决反对。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻一国两制方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。安全是发展的前提。法治是繁荣的基石。香港维护国家安全条例，平衡兼顾维护国家安全和保障权利自由及经济发展，充分借鉴了他国家同类立法经验，有利于特区更好的统筹发展与安全，更好的发挥香港的独特地位和优势，更好的深化香港。同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作，任何对维护国家安全条例的攻击抹黑，都绝不会得逞，都将注定以失败而告终。事实上，在条例通过当天，香港特区行政长官李家超在回应媒体时也表示，国安风险无日无之，二十三条立法有其急切性。李家超举例称，美国国会也曾只用两天便通过了爱国者法案，香港则是已经等了二十六年。李家超强调，本月二十三号条例正式生效后，特区政府将继续做好相关解说、解释和教育工作，令民众更加认识和了解条例条文。有观察指，二十三条立法可谓一波三折。众所周知，这项立法是基本法明确规定由香港自行完成的维护国家安全立法，属特区限制责任。其曾在二零零三年有了立法框架，但当年因种种原因未能订立。近十年来，二零一四年非法占中，二零一九年修例风波等事件爆发，全社会才真正意识到香港存在国安漏洞，凝聚起国安港安才能加安的共识。
。中国社会科学院台港澳法研究中心主任支振峰告诉深圳卫视，条例的高效通过反映的是包括香港同胞在内的全体中国人的长久期待。一九九零年四月四号，《香港基本法》制定通过时，就已经赋予特区政府维护国家安全的限制责任。如果从那个时候到现在，已经三十四年了，啊，或者说呢，即便是从一九九七年七月一日，也已经二十七年了。所以，虽然这个法它最后高效率、高质量的通过好像很快，但是它的酝酿过程是很长的。也就是说，这个这个法的准备是很长的，啊，有一些反动乱港分子，有一些境外的敌对势力，他去抹黑香港健全国家安全立法，啊，去进一步填补香港国家安全漏洞的这样一个做法，他，我们是这个不必去理会他，但是对于香港居民，啊，对于国际社会，我们该做的普法工作，哎、啊，宣传工作，还是要做的。因为它提供了一个更加稳定的、可预期的营商环境，提供了更加安定的、安全的一个香港的社会环境。香港特区立法会十九号三读通过了《维护国家安全条例》，并将于二十三号刊宪生效。您怎么看呢？这是香港一国两制伟大实践中一件具有里程碑意义的大事，既有利于维护国家主权、安全发展利益。又有利于保持香港长期的繁荣稳定，有利于保障香港全体居民的根本福祉，更有利于保护世界各地来香港投资发展的合法利益。总之，这项立法可以确保香港长治久安、一国两制行稳致远。这次二十三条完成立法程序呢，有充分的依据。首先呢，是法理责任的依据了。维护国家安全立法呢，是属于中央的事权。中央通过《香港基本法》第二十三条授权，并要求特区自行立法，禁止危害国家安全的行为和活动。因为只有国家安全，香港的一国两制和繁荣发展稳定才能得到保障。因此呢，在《香港基本法》第二十三条中就明确规定了，香港特区要自行订立国安条例的宪政责任。而这次二十三条完成立法程序的实践表明，特区行政和立法机构积极妥善地履行了自己的宪政责任。其次呢，就是民意支持的依据。在香港回归祖国以来啊，一国两制在香港取得了辉煌的业绩，但是也面对过严峻的挑战啊，使香港社会稳定、营商环境和市民安全都受到过严重的伤害，国家安全也受到过。严重的威胁。二零二零年，香港国安法制定实施以来，香港实现了从由乱到治走向由治及兴的正面效果，就使得广大民众啊对二十三条立法有了正确的认知和广泛的支持。实践证明，香港社会及国安情势有一个发展演变的过程，广大的民众和民意代表呢也对二十三条立法的必要性和重要性。有一个认识深化的过程，经过正反各方面的历史经验教训的积累，香港民众及民意代表终于有了广泛的共识。在这一次的公众咨询过程中，香港保安局啊，一共收到了一万三千一百四十七份意见，其中百分之九十八内容正面，都对立法建议表示支持。可见，香港社会各界明大义、知忧患、求稳定。盼发展的主流民意。第三呢，就是国际背景的依据。今天世界正处于百年变局之中，而香港呢，不仅要面对国际上的动荡和安全赤字，还作为人类政治制度史上具有特殊创新性的存在，在一国两制的制度安排和实践当中，也面对着很多的挑战和冲击。二十三条立法。就是为“一国两制”这样一个有利香港、有利中国、也有利世界和平发展合作的制度安排，履行保驾护航的责任。维护国家安全条例开宗明义，制定本条例的目的，就是为了全面、准确、坚定不移地贯彻“一国两制”的方针，建立健全特区维护国家安全的法律制度和执行机制，依法防范、制止和惩治。危害国家安全的行为和活动。
，保障特区居民和在特区的其他人的合法权益，确保特区内的财产和投资受到法律保护，保持特区的繁荣和稳定。今天啊，维护国家安全条例。与已经实施的香港国安法有机衔接，就补齐了特区维护国家安全制度机制的短板，共同构筑起了特区维护一国两制行稳致远的坚实屏障。完成二十三条立法程序，是否意味着香港已经实现了长治久安的目标呢？完成二十三条的立法程序呢，仅仅是香港实现长治久安。由治及兴的第一步，今后呢还需要付出长期的努力。呃，我在三年多前啊，香港国安法实施的时候，我就提出了，实现香港长治久安的工作是一个长期艰巨的过程。从法律层面来看呢，至少需要四大要素和进程。第一是立法，现在这一步已经迈出来了啊。但是仍然需要呢，围绕着具体内容啊、细则等进行完善和说明，而且更需要针对具体情况，就维护国家安全条例和香港基本法、香港国安法的衔接协调，和相关上百个香港参与的国际协所涉及法规的协调，以及呢普通法系和大陆法系的协调等等，进行不断完善立法的工作。另外呢，这次立法还加入条文。赋权行政长官会同行政会议，可以订立维护国家安全的附属法律等，也在后续的工作之中。第二呢，就是执法，这次二十三条立法已经画上了圆满的句号，同时也就开启了执法的新篇章。呃，香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制已经基本完善了，但是要在一国两制的独特制度安排当中，在多重的法律背景交织作用下，真正确保香港今后能够在更安定的社会环境下，集中精力缔造一个更繁荣的香港，同时为国家的高质量发展做出贡献，还需要付出细致艰苦的努力。比如说啊，香港一直呢就是全球最自由、最开放的经济体，参与两百六十多个国际协议和三十多个政府间的国际组织。具有极为独特的地位和优势。有了香港国安法和维护国家安全条例呢，那么法治的确定性和社会的稳定性将进一步的增强。但是在具体执法过程中，就必然会遇到许多复杂微妙的新的难题，都需要执法机构来做好准备，实事求是、与时俱进的推进工作。第三呢是司法，也就是有关的审判和裁决等等。香港是一个法治社会，拥有不同于内地的普通法体系，无论在程序上还是在具体的规则上，都有着一些自己的特点。近年来啊，香港在建立健全自身维护国家安全的法律制度和执行机制进程中，重点呢是放在立法和执法以及选举体制的完善上。但是呢，香港司法领域还有着继续完善和与上述内容进程。协调配套的必要性。呃，尽管在国安法实施后呢，香港也相应采取了一些措施，比如说呃指定法官呐、啊、等等，但是在司法领域当中，很明显还有努力的空间。虽然在二十三条立法的过程中，已经充分考虑到了这些因素，但在付诸实施的时候，仍然还会遇到许多新的挑战。对此，我们要有充分的思想和工作准备。第四呢是守法，法律从来都是人民稳定生活和社会繁荣发展的保护神。怎样在香港完成二十三条立法的同时，进行深入、实在的普法和守法教育，使广大民众真正认识到二十三条立法是自己安居乐业、香港长治久安所不可缺少的保护神，是香港须臾不可离开的积极正面的社会功能。还需要付出相当细致而深入的努力。继续关注俄乌局势。近日，法国总统马克龙表态，北约不排除向乌克兰派兵的话题持续发酵。俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金十九号称，法国正准备向乌克兰派出一支两千人规模的部队。法国国防部立即否认这一消息，称这是俄方挑衅。
。据俄罗斯卫星社网站十九号报道，俄罗斯对外情报局新闻处在一份声明中援引纳雷什金的话说：“法国现任执行团队并不关心普通法国人的死活，也没把将领的担忧放在心上。”据俄罗斯对外情报局获得的情报，用于派往乌克兰的特遣队正在编制当中，第一阶段约有两千人。他同时说，法国军方担心的是无法做到让如此规模的部队悄悄进驻乌克兰，从而成为俄军的优先合法打击目标。纳雷什金还表示，已经有一些法国公民以雇佣兵等身份在乌克兰与俄军作战。一月十七号这天，俄军空袭摧毁哈尔科夫附近的外籍雇佣兵临时部署点，数十名法国公民死亡。这类打击成为俄乌冲突的常事。俄方情报显示，在乌克兰战死的法国人数量不断增加，令法国军方担忧。自二十世纪下半叶阿尔及利亚摆脱法国殖民统治的民族解放战争以来，法国从未在海外遭受如此大的损失。在爱丽舍宫看来，在乌克兰战死的法国公民人数已经超过心理上的临界值。相关数字一旦公布，可能引发法国民众抗议。像这个事儿呢，是俄罗斯对外情报局局长纳雷什金说的。他本身呢就是搞情报的，尤其还是搞对外情报的。所以呢，从他嘴里边说呢。呃，这个事情呢，可信度还是比较高的。这种情况呢，现在被纳雷什金呢爆出来，其实也就是俄方呢在对法国的进行警告嘛。呃，也就是，呃，俄罗斯人对法国的任何举动啊，都是一清二楚的。呃，你要是敢派兵的话，呃，后边呢肯定没好果子吃啊。俄罗斯国家杜马议员维克托·沃多拉茨基十九号接受俄卫星通信社采访时表示，来自法国、德国、波兰、保加利亚和捷克的雇佣兵正在库皮扬斯克方向和扎波罗热地区活动，其中大多数在二线，狙击手和教官在一线。法国国防部十九号晚些时候在社交媒体发表声明，否认法国已经在乌克兰部署军队或者准备向乌克兰派部队的消息，称纳雷什金的说法是俄罗斯大规模系统性利用假情报的又一个例子，并认为这是一种不负责任的挑衅。对于法方的回应，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发表讽刺性评论，质问法国当局是否再次抛弃了本国公民。美国国务院发言人维丹特·帕特尔当天则说，美方对俄罗斯官员的说法一向半信半疑，如果确有其事，也应该由法国方面来说。美国总统约瑟夫·拜登已经非常明确地表示，美国不准备向乌克兰派部队。帕特尔补充说，北大西洋公约组织秘书长严斯·斯托尔滕贝格同样强调，北约不会向乌克兰派兵。对于法国是否向乌克兰派兵一事，外交部发言人林健二十号再次表明了中方在乌克兰危机中的立场。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，推动对话谈判、政治解决危机是当务之急。中方真诚希望有关各方展现政治意愿，推动局势降温。为尽早实现停火止战、建立均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，共同努力。据悉，这一系列隔空的外交博弈源于法国总统马克龙上月底的一次表态。二月二十六号，巴黎举行支持乌克兰国际会议，西方多国参加。在随后的记者会上，马克龙说，各国在是否对乌派兵问题上没有达成共识，但他认为不排除未来派兵支援的可能性。这番言论在欧洲引发轩然大波，对外界的热议。马克龙二月二十九号称，他关于俄乌冲突的言论都是经过深思熟虑的，但马克龙拒绝就此话题。进一步发表评论。三月五号，马克龙到访捷克时强调，这一战略跃进有必要。三月七号，他在会见国内各党领导人时，明确表示对乌援助不设限。对于马克龙出兵的言论，俄罗斯总统普京在三月十三号播放的一段电视采访中说：“马克龙反应激烈，非常情绪化，是出于怨恨，在乌克兰问题上向俄罗斯发难，因为法国的非洲盟友转向俄罗斯。”啊，就是这个事儿呢，从法国。呃，总统马克龙嘴里说出来，那也就表明了现在呢，法国还是呢跃跃欲试，他想走在前台，他想呢去赢得更大的影响力。啊、呃，经常我们说欧盟是有两架马车，一架呢是法国，一架是德国，而且在近些年呢，德国的影响力呢是在越来越大的。这种情况呢，对法国来说他也接受不了，那特别是对马克龙来说，所以呢，法国认为。自己在经济上要是拼影响力的话，那是拼不过德国的。但是，法国在军事上、在政治上，呃，这个影响力呢要比德国大得多。所以呢，看看现在马克龙呢说这种话，其实呢，他就是想在欧盟那一步。
让法国呢获得更大的影响力，获得更大的主导权嘛。乌克兰危机全面升级前，马克龙一直试图为避免重大冲突而做最后努力。俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动初期，马克龙还公开呼吁西方国家不要羞辱俄罗斯，以寻求通过外交途径解决冲突。因此，他也一度被西方国家视为对俄鸽派。只是马克龙从鸽转鹰速度之快，力度之猛，令人多少有些错愕。法国国际关系与战略研究所所长博尼法斯日前在电视访谈节目就批评马克龙的战略模糊，为法国有朝一日出兵援助乌克兰打开了大门。他认为，法国直接与俄罗斯交战极不明智。博尼法斯的立场在法国颇具代表性，民调显示超过七成法国人反对出兵援乌。法国前总理德维尔潘在一档电视访谈节目中也批评马克龙派兵论起不到所谓战略模糊的威慑效果，只是自顾自的战略机动。德维尔潘指出，派兵援乌是个危险游戏，至少存在五大风险：刺激其他国家派兵援俄，激化地区形势，进而触发全球其他地区燃起战火。恐怖主义趁虚而入法国，在特朗普可能重新入主白宫、孤立主义可能重新大行其道的背景下，法国将自己置于被动境地，爆发核战争，这是最大的风险。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生您好。欧盟计划用冻结的俄罗斯资产的收益为乌克兰购买武器，那您认为这会成真吗？俄罗斯会怎么反应呢？主持人好。欧盟呢，想动用冻结的俄罗斯资产所产生的收益来为乌克兰购买武器，或者呢用来重建乌克兰，已经讨论了很久时间。美国呢也在撺掇欧盟这样做，但是呢，欧盟一直没敢动手拿钱，因为这将给欧元的声誉、给欧洲金融体系的声誉带来巨大的伤害。欧洲中央银行和一些欧盟国家的领导人呢，也不断呼吁要把目光放到俄乌冲突以外。俄乌军事冲突总会结束的。俄罗斯和欧洲国家呢，还是会做生意、会往来的。俄罗斯呢也说的没错，对其资产采取的任何行动都相当于盗窃，扣押这些资产或者任何类似的举动都将违反国际法，破坏西方货币信誉、全球金融体系和世界经济。美国之所以鼓励欧盟动用这笔钱呢，是因为俄罗斯被冻结的外汇资产主要是欧元资产，包括有价、证券和现金。俄罗斯央行约两千六百亿欧元资产遭到了七国集团、欧盟和澳大利亚的冻结，其中呢三分之二以上冻结在欧盟，所以呢对美元的信誉没多大的影响。现在呢，欧盟计划用冻结的俄罗斯资产，它用的是利息，而不敢动用本金。一年呢产生的利息大约是三十亿欧元。那么从目前的情况看呢，欧盟可能会用俄罗斯资产的利息为乌克兰购买武器什么的。欧盟理事会东挪西凑啊，才凑出了五十亿欧元来援助乌克兰，而俄罗斯资产的利息呢，就是三十亿欧元。欧盟这样做呢，也是黔驴技穷，是没有办法的办法。美国的六百亿美元不发放，那可是援助这个乌克兰的大头。欧盟国家呢，能够凑的钱都是小钱，对乌克兰占据呢，影响很有限。因此，欧盟可能会硬着头皮，背着骂名，先救急了，先用上俄罗斯资产的利息。但是呢，也不排除有些欧盟国家会起来反对，毕竟呢，这是人家的钱，是俄罗斯的钱。现在啊，德国总理舒尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩等欧洲大佬也是支持呢，用俄罗斯的资产利息为乌克兰买武器。但究竟能不能动用这笔钱，还没有定论，需要欧盟成员国呢来共同的商议。俄罗斯总统发言人说：“唯有建立缓冲区，才可避免俄领土受乌军袭击。”而乌方则认为这是战事升级的信号。那么，陈先生，您怎么看待呢？俄罗斯提出建立缓冲区呢，与最近俄罗斯边境城市遭受乌军打击有关，同时呢，也与俄乌战场态势有关。这里面呢，甚至释放出停战谈判的信息。我们先看缓冲区会建在哪里呢？是原来的俄乌边境吗？显然不是。俄罗斯呢，私募的缓冲区应该呢是俄乌军事前线地带，也就是俄罗斯所占乌东部四周与乌军防线之间。俄罗斯前年呢就修筑了上千公里的苏诺维京防线，把地雷阵、战壕、工事和反坦克的壕沟等等呢有机的结合起来，形成火力这个配置密集的立体化防线，挡住了去年啊乌军的夏季反攻。乌军呢？因为有突破这条防线而失败，现在呢，乌军呢正在构筑
两千公里的防线和俄式防线呢几乎是一样的，以此呢来阻挡俄军的进一步进攻。那么俄军与乌军两条防线之间的地段呢，大概就是俄罗斯认为的缓冲带，与三八线朝汉之间的军事缓冲带呢有点相像。要建立缓冲带呢，俄军肯定想前进一步，所以呢，这个乌克兰方面认为战事要升级。目前呢，俄军施展优势，无论作战人员还是武器装备上都强过乌军，但是乌军呢仍在抵抗，来自西方的军事援助也可能逐渐的来弥补弹药不足的问题。欧盟筹集了五十亿欧元，还准备动用冻结的俄罗斯资产所产生的利息来为乌克兰购买武器。美国众议院议长呢也松口了，说准备讨论援乌资金，这是给多少、怎么给的问题。给不到六百亿美元呢，给个三百亿美元还是有可能的。对俄军来说呀，往前冲一样面临着严峻的挑战。战场上，俄乌处在僵持状态，外交上呢也有点疲惫。这个美欧对乌克兰获胜已经不抱希望，给不出足够的资金和弹药。停战和谈呢，或许会渐渐的浮出台面，成为各方可以接受的出路。莫斯科说，建立缓冲区是为了俄罗斯领土免受无军袭击，那是安抚国内民众的。但是呢，也透出停战和谈的可能性。俄罗斯呢，一定会守住并入联邦的乌东四周，缓冲区呢，一定会在这四周的西部。战争呢，总是要通过谈判来结束。俄罗斯呢，提供了一种可能性。当地时间十八号，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡再次通话，这是自新一轮巴以冲突爆发以来，两人之间的第二十次通话，也是间隔时间最长的一次。双方主要讨论了哪些议题？这通电话能否有效弥合美以已被摆上台面的分歧？来看报道。拜登和内塔尼亚胡此次通话，距离两人上一次通话已过去三十二天。There was a real awkward silence that was brewing between Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Biden over Israel's handling of the war and namely the humanitarian crisis unfolding in Gaza. Well, that silence was broken last night when the two leaders. Got on the phone together. Now the White House says President Biden told Benjamin Netanyahu he needs to come up with a coherent plan, not just for defeating Hamas, but specifically dealing with Rafa. 美以领导人通话后，美国总统国家安全事务助理沙利文透露，以军在拉法的军事行动计划是双方谈论的一个关键问题。拜登向内塔尼亚胡建议，在未来几天内派遣一个由军事、情报和人道主义官员组成的高级跨部门团队前往华盛顿。听取美国对以色列现有拉法行动计划的担忧，并制定一个替代方案。在不展开大规模地面行动的情况下，打击在拉法的哈马斯关键人员，确保埃及和加沙边境的安全。按照沙利文的说法，内塔尼亚胡在电话中已明确同意，最快于本周末派遣一个代表团赴美，与美方进行讨论和接触。美国首线新闻网称，美以领导人就此达成一致，一定程度表明双方都在试图避免在相关问题上发生公。开冲突，但外界注意到，沙利文在白宫记者会上更多披露出的仍是美以双方的分歧。他一开始就暗示，两国领导人之所以一个多月没有沟通，责任在以色列。Prime Minister, of course, knows how to reach President Biden. If the Prime Minister felt he needed the President for some reason, he would have picked up the phone and called. 对于内塔尼亚胡要求在拉法开展大规模地面行动，沙利文称，美国政府认为这是个错误。路透社指，白宫方面的措辞和表态反映出美国和以色列矛盾扩大，领导人之间的电话没能弥合早已摆上台面的分歧。报道还提到，美国国务卿布林肯二十号开启新一轮巴以冲突以来他的第六次中东之行，与埃及和沙特的高级官员会面，讨论实现持久和平的方案。但与此前几次不同的是，布林肯将不会到访以色列。以色列外交部也表示没有收到任何相关通知。路透社认为这一行程安排相当不寻常。美国要求以色列尽快实现军事的停火，但是以色列要执意的在拉法采取行动。同时呢，呃，以色列呢反对建立独立的巴勒斯坦国，但是美国主张呢还是以两国方案来解决巴以冲突。所以在当前的情况下，美国不希望中东的事情。干扰美国的大选，也不希望在巴以冲突中，美国在联合国成为孤家寡人，成为唯一一个支持以色列的国家，也不希望巴以冲突
干扰美国的全球的战略利益。观察指，切断或减少对以军援是美国施压以色列最有效的手段，但拜登政府从未触碰，甚至在与内塔尼亚胡的最新通话中，拜登还许诺将继续为以色列打击哈马斯的行动提供安全支持。值得注意的是，内塔尼亚胡在通话后公开承认，他与拜登对于向拉法发动地面进攻存在意见分歧。以色列仍将推进相关行动。内塔尼亚胡十九号对以色列议员们表示，他已经非常明确地向美国总统表示，我们决心彻底消灭拉法的这些武装分子。除了地面进攻行动，没有其他办法做到这一点。以色列时报称，这显示总理对美国的警告不屑一顾。拉法是加沙地带最南端城市。自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动攻势，大量民众被迫逃离。拉法几乎成为加沙民众最后的避难地。加沙地带约二百三十万人口中，现有超过一百五十万平民拉法这座面积仅五十五平方公里的小城避难。但以色列认为，有必要向拉法派遣军队，以彻底剿灭哈马斯营。内塔尼亚胡十五号批准攻打拉法的计划，十七号重申将。发起地面进攻，但这一决定遭到国际社会谴责。观察认为，即便是承受巨大压力，内塔尼亚胡也要在拉法开展军事行动。背后的原因是为其个人的政治利益。根据美国国家情报总监办公室发布的最新报告，在本轮巴以冲突之前，以色列国内对内塔尼亚胡执政能力的不信任已经处于高水平。巴以冲突加剧了这种不信任。报告评估，内塔尼亚胡的领导人之位以及其右翼和犹太教极端正统派执政联盟的执政可能处于危险之中。以色列的政坛现在是四分五裂的。那么内塔尼亚胡呢？啊、呃，他的这个一一面哈是面临这个中左翼的啊、呃、这种压力。那么另一面呢，他又面临着极右翼又嫌他对于这个美国呢这个还不够强硬。在这个前不久吧，那么美国呢未经啊这个内塔尼亚胡的同意呢，就邀请了甘茨。那么这个事件呢，其实也导致了这个中左翼和内塔尼亚胡之间的矛盾呢是越来越大。内塔尼亚胡的公开反对者兼以色列驻纽约总领事平卡斯认为，不论是是强行延长巴以冲突，还是向美国方面展示些强硬立场？内塔尼亚胡都能从中获益。Does a conflict for Netanyahu does a conflict with Biden in any way benefit him? It does. If he is seen as just saying I'm going to unilaterally somehow impose this, that's that's Netanyahu's ticket back to power. That would only help Netanyahu's political fortune. 国际社会呼吁停火止战的声浪越来越大，被寄予厚望的新一轮停火协议谈判正在卡塔尔首都多哈举行，但截至目前尚未接近达成协议。卡塔尔外交部对谈判持谨慎乐观态度。从这个卡塔尔的这个和谈的整个机制来看呢，并不是一个非常包容性的这个机制。实际上，在巴以冲突当中，其他的很多重要角色，你比如说伊朗啊、利呃这个呃黎巴嫩啊，还有叙利亚呀，他们的这个啊、呃、都没有被纳入到哈这样一个机制当中来。而这两个政主呢，就是以色列这一方呢，他说要这个换人质停火，但他的重心实际上是在换人质。而哈马斯那边呢，他手上现在只有人质这样一个筹码，所以呢，他是希望能够借助这些人质啊，能够换取更为长期的跟。根本性的利益，所以呢，现在哈马斯跟以色列之间的这个根本分歧啊，啊，恐怕呢还是会越拉越大。